പുരാണത്തിലെ ചരിത്രം പുരാണങ്ങളിലെ ചരിത്രമെല്ലാം നടക്കാൻ പോകുന്ന ചരിത്രവും കഴിഞ്ഞ ചരിത്രവുമെല്ലാം കഥരൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് രാമായണം മഹാഭാരതം ഭാഗവതത്തിലും എല്ലാം അതുണ്ട് മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ രാമായണവും മഹാഭാരതവും എല്ലാം വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭാരതത്തിലെ ചരിത്രവും ലോകത്തെ ചരിത്രമെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലാണ് അതിൽ ഈ ത്രേതായുഗത്തിലെ ഭാരതത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭവിഷ്യ പുരാണം പ്രതിസർഗം സർഗപർവത്തിൽ നിന്നും സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് മദ്രകേശരാജൻ അശ്വനികുമാരന്മാരെ അഞ്ചു വർഷക്കാലം തപസ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി വരൺ നേടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി അയാൾക്ക് പത്രപുത്രന്മാരും സുന്ദരിയായ കാന്തിനദി എന്ന പുത്രിയും ജനിച്ചു അശ്വനികുമാരന്മാര് എന്നത് സൂര്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വേദപുരാണങ്ങൾ സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് അശ്വനീകുമാരന്മാർ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പം മദ്രകേശരാജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള നിലയിൽ കണ്ടാൽ മതി അഞ്ചു വർഷം തപസ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി അയാൾക്ക് പത്ത് പുത്രന്മാരും സുന്ദരിയായ കാന്തി നദി എന്ന പുത്രിയും ജനിച്ചു ഈ പത്ത് പുത്രി പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ഇത് എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന് പത്ത് മാനസപുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടികർമ്മമെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് പോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയാണ് ചരിത്രം ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം സത്യയുഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് ഇതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിന്റെ കഥ ചെറുങ്ങനെ പറയാം കാരണം അവരുടെ അവരുടെ കുറച്ച് മനുഷ്യരല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിനെ ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്നും തുടങ്ങുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തുടങ്ങിയാണ് എന്ത് പത്ത് പുത്രന്മാരും സുന്ദരിയായ കാന്തി നദി എന്ന ഒരു പുത്രി അവർ അവിടെ പത്തും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വശം പിന്നെ വേറെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുത്രിമാർ കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ കുറവായിരുന്നു എപ്പോഴേ സത്യയുഗത്തിൽ സ്ത്രീകളിനിപ്പോ തുല്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുറവാണ് അന്നത്തെ നിലയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ കാരണം ജനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അന്ന് മനുഷ്യ പ്രയത്നം നടത്തണ്ടിക്കൽ മനുഷ്യർ കുറവാണ് അപ്പം കൂടുതൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകണ്ടിക്കൽ എന്ത് വേണം കുറെ പ്രസവങ്ങൾ നടക്കണം ജനം വർദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അന്ന് പുരുഷം വിചാരിച്ചാൽ ജനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെ വേണം സ്ത്രീകൾ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ രണ്ട് തരത്തിൽ അവർ പറയുകയാണ് ഇതൊരു കഥരൂപത്തെ പറയുന്ന മാതിരിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചരിത്രം തന്നെയാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥരൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം അതിന്റെ ആശയത്തിലേക്കാണ് കടന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പത്ത് പുത്ര പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെന്ന് പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു ആ യുഗത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു പുത്രിയെ ജനിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്നത്തെ ഹസ്തിനപുര രാജാവായ ഹസ്തിനപുരത്തിന്റെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാരതത്തിന്റെ കഥയെല്ലാം പറയുന്നത് ഹസ്തിനപുരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഭാരതത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴെ പറയുന്നത് ഹസ്തിനപുര രാജാവായ സൂര്യവർണനെ അതായത് സൂര്യവർണമത്സരത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള നിലയിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം മഹിരാജ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വേറൊരു പേരാണ് മഹിരാജ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ട് വഴിയാ വണ്ണം മകളെ അയാൾക്ക് നൽകി ഈ പുത്രിയെ മഹിരാജക്ക് നൽകി അപ്പം സത്യയുഗത്തിൽ ഈ പുത്രിയിലൂടെ 
മഹിരാജ്യങ്ങളുടെ ആണ് ജനങ്ങൾ ഏത് യുഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ത്രേതായുഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സൂര്യവർണ്ണൻ അവളെയും ഭടന്മാരുമായി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അതായത് മഹിരാജാവ് അവളെയും കൂട്ടിയിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അതിലൂടെയാണ് എന്താരംഭിക്കുന്നത് ത്രേതായുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭാരതത്തിലെ ത്രേതായുഗം ഭാരതത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അല്ല അവ വിഭീഷണന്റെ പുത്രനും അസുരനുമായ കർഭരൻ കാന്ത നദി കാണുകയും കാന്തി നദിയെ കാണുകയും അവളെ അപഹരിച്ച് സഹ്യാർദ്ധി പർവ്വതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ വിഭീഷണൻ എവിടെയുള്ളതാണ് ലങ്കയിലുള്ളതാണ് രാവണന്റെ സഹോദരനാണ് അപ്പോൾ രാവണ കഥയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതേ ശൈലി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അയാൾ അസുരനാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാളെ പേരാണ് കർഭരൻ അയാള് കാന്തി നദിയെ കാണുകയും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എവിടെയുള്ള ഇവിടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ഹസ്തിനപുര നിന്ന് ഹസ്തിനപുരയിലുള്ള അവളെ കാണുകയും അവളെ അപഹരിച്ച് സഹ്യാർത്ഥി പർവ്വതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അവളെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏതുപോലെ രാവണൻ സീതയെ അപഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോയ പോലെ മഹിരാജാവ് ഉടനെ കൃഷ്ണാംശനെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണാംശനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ അംശം എന്ന നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് രാമനാണ് വേർത്തിയിലാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് രാമനും കൃഷ്ണനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് അപ്പം കൃഷ്ണാംശനെ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണാംശൻ അഞ്ഞൂറ് സൈനികരുമായി സഹ്യാർദ്ധി പർവ്വതത്തിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു നീ അവിടെ പോയിട്ട് മറ്റാളോട് പറയുകയാണ് നീ മഹാനായ വിഭീഷണന്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബനാശം വരുത്തുന്ന ഇത്തരം നീച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത് പണ്ട് സീതയെ അപേരിച്ച രാവണന്റെ അനുഭവകഥ നീതി കേട്ടിട്ടില്ലേ അത്തരം ഒരു പതനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ സ്വയം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് എന്ത് ഇപ്പൊ രാമകഥയായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇതേപോലെ ആ കഥ അറിയുന്ന നീ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എവിടെ ഭാരതത്തിൽ ഇത് കേട്ട കർഭരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒരു ഗന്ധർവനും ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരുന്നു ഒരു ശാപം മൂപൽ ശാപം മൂലം ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ അതൊരു പുനർജന്മത്തിന്റെ കാര്യം ഒരു ആശയോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മളെ ശത്രുവായിരിക്കും ഇന്ന് ചിലപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ മിത്രം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മളെ ഭാര്യയായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ വേറെ വല്ലവന്റെയും ഭാര്യ അപ്പൊ ഒരു ശാസ്ത്രതത്വം അവിടെ യുഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റീസൺ പറയണല്ലോ കഥയാകുമ്പോൾ കഥ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശമായി തന്നെ അതിനൊരു അയാളൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അയാൾ മറുപടി ഇത്തരത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്റെ ഈ ജന്മത്തിൽ ആ തരത്തിൽ അതിന് അർത്ഥമില്ല എന്റേതായ ഇവളെ ഞാൻ നേടുവാൻ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മദ്രകേശ രാജനെ ഭയന്ന് അതായത് ഇവളുടെ അച്ഛൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ വളരെ പ്രസിദ്ധനും നല്ല കഴിവുള്ളവരുമാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ മോളായിരിക്കുമ്പോൾ അപഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഇതുവരെ അതിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഇവന്റെ ഭാര്യയായപ്പോൾ ആരുടെ ഈ മഹിരാജന്റെ ഭാര്യയായപ്പോൾ അവനെ പത്രം വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അപഹരിക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ നല്ല രാജാവാണെങ്കിൽ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ല മോശം രാജാവാണെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അപഹരിച്ചു പോകും 
അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ രാമകഥയിലും സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമനായിരുന്നു രാജാവെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കൂല സീതേൻ അപകരിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാമൻ കാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ഭരതനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിൽ എന്തില്ല ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തില്ല വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സീതയെ അപകരിക്കാൻ പോയ പറ്റിയത് അതേപോലെ മധുര രാജ്കേശനായിരുന്നു രാജാവായിരിക്കുന്ന അവന്റെ അവന്റെ മകളായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൈ എടുത്തെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് അപകരിക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക അപ്പൊ കൃഷ്ണാംശത്തോട് എന്ത് പറയുന്നു നീ വേണ്ടിക്ക് കൃഷ്ണാംശം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതൊക്കെ രാമനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൃഷ്ണാംശം വേണ്ടിക്കൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് തോപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കോളുക തുടർന്ന് ഏഴ് ദിവസം യുദ്ധം നടക്കുകയും ഒടുവിൽ രാക്ഷസനെ കൊന്ന് അവളെ രാജാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് സീതയെ വീണ്ടെടുത്ത പോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു രാജാവ് ഒരു കോടി നാണയങ്ങൾ കൃഷ്ണാംശത്തിന് ദാനമായി നൽകിയ ശേഷം പ്രമദവനത്തിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് ഈ കഥ ഈ കഥ രാമകഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ രാമകഥ എന്നത് ലോകത്തിൽ നടന്ന സംഭവ ചരിത്രമാണ് അത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ചരിത്രമാണ് അതിന്റെ ഒരു അംശം എല്ലാ രാജ്യത്തിലും നടക്കും അത് എവിടെയും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാമകഥക്ക് സമാനമായി ഒരു കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് യുഗത്തിലെ കാര്യം ത്രേതായുഗത്തിലെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതില് കൃഷ്ണകഥ നോക്കാം അതായത് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ 